Evet Ankara'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın anayasal düzene karşı işlenen suçlar bürosu koordinasyonunda başlayan bir soruşturma çerçevesinde Koza İpek Holding'e bağlı merkezlerde Ankara'da arama yapılıyor. Biz de o merkezlerden birinde Koza İpek Holding'in yönetim binasının bulunduğu yerdeyiz. Ankara'da İstanbul yolu üzerinde burada da arama devam ediyor. Burada çok sayıda polis memuru binanın girişi önünde önlem almış durumda. Binaya sadece avukatların ve emniyet yetkililerinin ve holding yöneticilerinin girmesine izin veriliyor. Şu anda içeride arama sürüyor. Ancak şu ana kadar bilgi alabilmiş değiliz. Ne düzeyde bir arama söz konusu? Hangi evrakların incelendiği e, şu an için net değil. En azından bizim açımızdan yalnız soruşturmayı yürüten polislerin mali şubeden polisler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle muhasebe kayıtlarında bir inceleme olduğunu tahmin etmek güç değil. Zira bir süre önce aslında bu e, yayın grubuna ilişkin Koza İpek Holding'e ilişkin e, iddialar gündeme geldiğinde yine masanın incelemesinin söz konusu olduğu, aynı zamanda mali şubenin de incelemesinin olduğu belirtiliyordu. Soruşturma ilişkin bazı ayrıntıları vermek gerekirse bir süredir Mali Şube'nin teknik takip yürüttüğü bilgisi var. Bu teknik takip çerçevesinde holdingin yöneticilerinden Akın İpek ve diğer bazı isimlerin de yakından incelendiği ifade ediliyor. Akın İpek soruşturmadaki önemli suçlamaların odağındaki isimlerden biri Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Suçlama aynen şöyle. Teröre mali destek, teröre destek olmak yani terörün finansmanı örgüt kurmak ve yönetmek. İşte bu suçlamayla karşı karşıya Koza İpek Holding. Ee, i̇şte bu nedenle bir süredir e, haklarındaki iddiaya ilişkin e, aynı holdingden açıklamalar geliyordu. Akın İpek'in bizzat kendisinin yaptığı bir açıklama da vardı onu da aktarmak gerekir. Uzun uzun ifade etmişti e, grup şirketlerine yönelik incelemeyi e, anlatmıştı Akın İpek. 27 ayrı şirkette. E, inceleme olduğunu söylemişti. Maliye dışında Masak tarafından da incelendiğini belirtmişti. E, ve bu incelemeleri bir şekilde eleştirmişti Akın İpek. Şöyle söylemişti. Yangın, deprem, gaz, hırsızlık, hastalık gibi musibetler Allah korusun herkesin başına gelebilir. Bunların dışında hiçbir endişemiz yok demişti. Eksik belgelerimiz yok. Denetim yapan kamu kurumlarımıza genel merkezlerimizde odalar tahsis ettik. Onların denetimlerinde eksik belgeler çıkacağına inanmıyoruz ifadelerini kullanmıştı. Grubumuzla ilgili herhangi bir hayali suç senaryosunun dahi dayanağı olamaz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettiğimiz dosyalar demiş, demişti. Akın İpek kendisini bu şekilde savunmuştu. Ancak Akın İpek'in e, grupun, grupların yani Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'in 30 Ağustos'tan bu yana yurt dışında olduğu da ifade ediliyor. Soruşturma dosyasında kuşkusuz gözaltına alınması istenen savcılık talimatı ve gözaltına alınması istenen isimler de var. Ama bu isimlerin başına yer alacak olan Akın İpek'in yani yönetim kurulu başkanının yurt dışında olduğu belirtiliyor. Toparlamak gerekirse sabah saat 8 sularında başladı. Ankara'da birkaç noktaya polis operasyonu bu noktalar hem Koza Davetiye'nin binası hem İpek Üniversitesi'nin Ankara'da Dikmen semtinde bulunan İpek Üniversitesi'nin binası hem de holdingin merkezi şu anda önünde bulunduğumuz Koza İpek Holding'in merkezi. Bu üç noktada e, polis ekipleri, mali şubeye bağlı polis ekiplerinin e, belgeler üzerinde inceleme yaptığı bilgisi var. Bu üç noktaya giriş çıkış şu anda kapanmış durumda. Polis operasyonu devam ediyor. Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın anayasal düzene karşı işlenen suçlar bürosu yürütüyor. Ve soruşturmadaki suçlama terörün finansmanı ve örgüt kurmak ve yönetmek bu suçlamayla yürütülüyor. Soruşturma gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.